வணக்கம் ஹேர்லைன்ஸ் டிவி நேயர்களே இது உங்கள் ஹேர்லைன்ஸ் டிவி என் டாப் டென் செய்திகள் இன்றைக்கு நம் டாப் டென் செய்திகளில் முதலாவதாக இருக்கும் செய்தி விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனத்தில் ராயல் யூனியன் கிளப் சார்பில் மாவட்ட அளவிலான கால்பந்து போட்டிகள் நடைபெற்றது அந்த செய்தியின் விரிவாக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் விழுப்புரம் மாவட்டம் திண்டிவனத்தில் ராயல் யூனியன் கிளப் சார்பாக மாவட்ட அளவிலான கால்பந்து போட்டி நடத்தப்பட்டது திண்டிவனம் ஸ்ரீராம்பள்ளியில் நடைபெற்ற இந்த கால்பந்து போட்டியில் விழுப்புரம் புதுச்சேரி திருவண்ணாமலை திண்டிவனம் செஞ்சி மரக்காணம் ஆகிய பகுதிகளைச் சேர்ந்த முப்பத்தி ஒரு அணிகள் இந்த போட்டியில் கலந்து கொண்டனர் இறுதி போட்டியில் திண்டிவனம் பாலா நண்பர்கள் அணியும் புதுச்சேரி பாகா அணியும் மோதின இதில் பாலா நண்பர்கள் வெற்றி பெற்று முதல் பரிசை தட்டி சென்றனர் மூன்றாம் இடத்தை புதுச்சேரி ஜேம்ஸ் அணியும் நான்காம் பரிசை திண்டிவனம் ராயல் அணியும் பிடித்தனர் வெற்றி பெற்ற அணிகளுக்கு கோப்பையும் பதக்கங்களையும் திண்டிவனம் துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் திருமால் வழங்கினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் அரிமா சங்க மாவட்ட தலைவர் தர்மசிவம் ஸ்ரீராம்பள்ளி உடற்கல்வி இயக்குனர் தெய்வமணி மற்றும் ராயல் கிளப் நிர்வாகிகள் ராஜு ஹரீஷ் ராம் உள்பட ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் நமது டாப் டென் செய்திகளில் இரண்டாவதாக இருக்கும் செய்தி மொகரம் பண்டிகையை ஒட்டி விடிய விடிய விழித்திருந்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்திய இந்துக்கள் அந்த செய்தியின் விரிவாக்கத்தை எப்பொழுது பார்க்கலாம் முதுவன் திடல் கிராமத்தில் இரண்டாயிரத்திற்கும் அதிகமானவர்கள் வசிக்கின்றனர் இக்கிராம மைய பகுதியில் பழமையான பாத்திமா பள்ளிவாசல் உள்ளது கிராமத்தில் எந்த விஷயமானாலும் பள்ளிவாசல் முன்கூடி முடிவெடுப்பது வழக்கம் நாட்டு நடவு திருவிழா என அனைத்திற்கும் பாத்திமா பள்ளிவாசல் முன்பு ஒன்று கூடி பேசி முடிவெடுக்கின்றனர் அறுவடை காலங்களில் கிடைப்பவற்றில் ஒரு பங்கை பாத்திமா பள்ளிவாசல் முன் படைத்து வழிபடுகின்றனர் கிராமத்தில் வேலைவாய்ப்பு மருத்துவம் தேர்வு உள்ளிட்ட எந்த விஷயமானாலும் பள்ளிவாசல் முன் வேண்டிக் கொண்டால் நினைத்தது நடக்கும் என்பது இந்துக்கள் நம்பிக்கை அவ்வாறு வேண்டுதல்கள் நிறைவேறிய பக்தர்கள் மொகர பண்டிகை அன்று தீக்குழி இறங்கி நேர்த்திக்கடன் செலுத்துகின்றனர் ஆண்கள் தீக்குழி இறங்கி நேர்த்திக்கடன் செலுத்தும் வேளையில் பெண்கள் முக்காடிட்டு அமர அவர்கள் தலைவழியே தீக்கங்குகள் அள்ளி எள்ளி கொட்டப்படுகின்றன இரண்டு நாட்கள் நடைபெறும் விழாவில் தீக்குழி இறங்குவதற்காக விடிய விடிய பொதுமக்கள் விழித்திருக்கின்றனர் அதிகாலை மூன்று மணிக்கு கண்மாயில் சென்று தீக்குழி இறங்கும் ஆண் பக்தர்களும் தலைவழியே கங்குகள் கொட்டி நேர்த்திக்கடன் செலுத்த உள்ள பக்தர்களும் நீராடிய பின் அவர்களுக்கு மாலை அணிவிக்கப்படுகிறது பின் ஊர்வலமாக வந்து பள்ளிவாசல் முன் அமைக்கப்பட்டுள்ள தீக்குழியில் இறங்குகின்றனர் பின் பெண்கள் வரிசையாக அமர அவர்கள் தலையில் தீக்கங்குகள் அள்ளி கொட்டப்படுகின்றன பின் பாத்திமா சப்பர ஊர்வலம் நடைபெறுகிறது முதுவன் திடலில் உள்ள கிரிக்கெட் கபாடி குழு என அனைத்திற்கும் பாத்திமா என்ற பெயரை சூட்டப்படுகிறது வெகு நாட்களாக கபாடி போட்டி நடத்த அனுமதி இல்லாத நிலையில் இந்த ஆண்டு அனுமதி வழங்கியதன் பேரில் கபாடி போட்டிகள் அதிகாலை முதல் நடந்தன வெற்றி பெற்ற அணிக்கு பாத்திமா நினைவு சுழற்கோப்பையும் ரொக்க பரிசும் வழங்கப்பட்டன நமது டாப் டென் செய்திகளில் மூன்றாவதாக இருக்கும் செய்தி மேட்டூர் அணையில் இன்று நீர் திறக்கப்படுவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் அந்த செய்தியின் விரிவாக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் மேட்டூர் அணையின் நீர்ப்பாசனம் மூலம் தஞ்சை திருவாரூர் திருச்சி நாகை புதுக்கோட்டை பெரம்பலூர் சேலம் உள்பட பனிரெண்டு மாவட்டங்களில் சுமார் பதினாறு லட்சம் ஏக்கர் விளைநிலங்கள் பாசன வசதி பெறுகின்றன கடந்த சில வாரங்களாக காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்த பருவமழை காரணமாக மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் வெகுவாக உயர்ந்தது இதனிடையே விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று சம்பா சாகுபடிக்காக மேட்டூர் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறக்க முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவிட்டார் இதன்படி இன்று காலை ஒன்பது முப்பது மணிக்கு மேட்டூர் அணையிலிருந்து தண்ணீர் திறக்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் அமைச்சர்கள் அதிமுக எம்பிக்கள் எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் பொதுப்பணித்துறை உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் தொன்னூற்று நான்கு அடியை எட்டியுள்ள நிலையில் சம்பா சாகுபடிக்கு இன்று தண்ணீர் திறக்கப்படுவதால் காவிரி டெல்டா பகுதி விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் நமது டாப் டென் செய்திகளில் நான்காவதாக இருக்கும் செய்தி வலிமை மிக்க பொருளாதாரத்தில் ஆளுமை பெறும் இந்தியா உருவாக மகாத்மா காந்தி அவர்களின் பிறந்த நாளான இந்த நன்னாளில் சபதம் ஏற்போம் என்று மு க ஸ்டாலின் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவேற்றியுள்ளார் அந்த செய்தியின் விரிவாக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் மகாத்மா காந்தி அவர்களின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவர்களின் முகநூலில் பதிவிட்டுள்ள செய்தியில் தேசத்தின் தந்தை மகாத்மா காந்தி அடிகளின் நூற்று நாற்பத்தி எட்டாவது பிறந்த நாள் இன்று நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது அண்ணல் அவர்கள் கனவு கண்டபடி நள்ளிரவிலும் தன்னந்தனியாக பெண்கள் நடந்து செல்லும் சுதந்திரமும் 
வேற்றுமையில் ஒற்றுமையாக இருக்கும் இந்தியாவும் என்றென்றும் முன்னேற்ற பாதையில் வீரநடை போட வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன் நாட்டின் மதசார்பற்ற தன்மையும் கிராம ராஜ்யமும் பூத்து குழுங்கும் இந்தியாதான் மகாத்மா அவர்கள் கண்ட கனவு என்பதை மனதில் நிலைநிறுத்துவதுடன் வலிமை மிக்க பொருளாதாரத்தில் ஆளுமை பெறும் இந்தியா உருவாக மகாத்மா காந்தி அவர்களின் பிறந்த நாளான இந்த நாளில் சபதம் ஏற்போம் என்று திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் கேட்டுக்கொள்கிறேன் என்று தெரிவித்துள்ளார் நமது டாப் டென் செய்திகளில் ஐந்தாவதாக இருக்கும் செய்தி சீன ஓபன் டென்னிஸ் தொடரில் ரஷ்யாவின் மரியா ஷரபோவா த்ரில் வெற்றி பெற்று இரண்டாவது சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளார் அந்த செய்தியின் விரிவாக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் சீனாவின் பெய்ஜிங் நகரில் சர்வதேச டென்னிஸ் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது இதன் முதல் சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் தரவரிசையில் பதினெட்டாவது இடத்தில் உள்ள செவஸ்டோவா நூற்று நான்காவது இடத்தில் உள்ள ரஷ்ய வீராங்கனை மரியா ஷரபோவாவுடன் மோதினார் அதில் ஆரம்பம் முதலே இருவருக்கும் இடையே கடும் போட்டி நிலவியது முதல் செட்டை ஏழுக்கு ஆறு என ஷரபோவா கைப்பற்ற இரண்டாவது செட்டை ஏழுக்கு ஐந்து என செவஸ்டோவா கைப்பற்றினார் இதனையடுத்து வெற்றியை தீர்மானிக்கும் கடைசி செட்டில் ஏழுக்கு ஆறு என ஷரபோவா தனதாக்கி த்ரில் வெற்றி பெற்றார் நமது டாப் டென் செய்திகளில் ஆறாவதாக இருக்கும் செய்தி இந்தியாவுடனான ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி ஒரு நாள் போட்டியில் இந்திய அணி ஏழு விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது அந்த செய்தியின் விரிவாக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் ஐந்து ஒரு நாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் முதல் மூன்று போட்டிகளில் இந்தியா வெற்றி பெற்று தொடரை வென்றது அதன்பின் இரு அணிகளுக்கான நான்காவது ஒரு நாள் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி ஆறுதல் வெற்றியடைந்தது இதனைத் தொடர்ந்து நாக்பூரில் நேற்று இரு அணிகள் இடையிலான கடைசி ஒரு நாள் போட்டி நடைபெற்றது இதில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி பேட்டிங் தேர்வு செய்தது ஆட்டத்தின் தொடக்க முதலே நிதானமாக ஆடிய ஆஸ்திரேலிய அணி ஐம்பது ஓவர் முடிவில் ஒன்பது விக்கெட் இழப்பிற்கு இருநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு ரன்கள் குவித்தது இதனையடுத்து இருநூற்று நாற்பத்தி மூன்று ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர்களான ரோஹித் சர்மா மற்றும் ரஹானே தங்களது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர் ரோஹித் சர்மா நூற்று இருபத்தி ஐந்து ரன்களுடனும் ரஹானே அறுபத்தி ஒரு ரன்களும் ஆட்டமிழந்தனர் இறுதியில் இந்திய அணி நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளி ஐந்து ஓவர்களுக்கு இருநூற்று நாற்பத்தி மூன்று ரன்கள் எடுத்து ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது நமது டாப் டென் செய்திகளில் ஏழாவதாக இருக்கும் செய்தி அமெரிக்காவின் லாஸ் வேகாஸ் நகரில் நடைபெற்ற துப்பாக்கி சுட்டில் இருபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் அந்த செய்தியின் விரிவாக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் அமெரிக்காவின் லாஸ் வேகாஸ் நகரில் நடைபெற்ற துப்பாக்கி சுட்டில் இருபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மேலும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்துள்ளனர் லாஸ் வேகாஸில் மேண்டிலே பே என்ற விடுதி அருகில் பாரம்பரிய இசை நிகழ்ச்சி நடந்துள்ளது அங்கு அடையாளம் தெரியாத மர்ம நபர் ஒருவர் துப்பாக்கி சூடு நடத்தியுள்ளார் இதில் இருபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மேலும் நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் படுகாயமடைந்துள்ளனர் இதனையடுத்து காவல்துறையினர் துப்பாக்கி சூடு நடத்திய இளைஞரை தேடி வருகின்றனர் இந்நிலையில் லாஸ் வேகாஸ் பகுதியில் பதற்றம் நிலவுகிறது நமது டாப் டென் செய்திகளில் எட்டாவதாக இருக்கும் செய்தி வடகொரியாவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டாம் என அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை செயலாளருக்கு டொனால்ட் ட்ரம்ப் அறிவுறுத்தியுள்ளார் அந்த செய்தியின் விரிவாக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் கடந்த மாதம் ஐநா மன்ற கூட்டத்தில் பேசிய டொனால்ட் ட்ரம்ப் அமெரிக்கா மற்றும் அதன் நட்பு நாடுகளின் நலனை பாதுகாக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்படும் ஒரு சூழல் ஏற்பட்டால் வடகொரியாவை முற்றிலுமாக அழிப்பதை தவிர வேறு வழி இல்லை என கூறியிருந்தார் இந்நிலையில் சீனாவில் பேட்டியளித்த அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை செயலாளர் ரெக்ஸ் டிலர்சன் வடகொரியாவுடன் நேரடியாக பேச்சுவார்த்தை நடத்த அமெரிக்கா விரும்புவதாக கூறியிருந்தார் இந்நிலையில் டொனால்ட் ட்ரம்ப் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் டில்லர்சனுக்கு கடுமையான வார்த்தைகளால் அறிவுரை வழங்கினார் குட்டி ராக்கெட் மனிதருடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உங்களது நேரத்தை வீணடிக்க வேண்டாம் என்றும் செய்ய வேண்டிய வேலைகள் நிறைய இருக்கிறது என்றும் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் நமது டாப் டென் செய்திகளில் ஒன்பதாவதாக இருக்கும் செய்தி கனடா நாட்டின் முக்கிய கட்சி ஒன்றில் தலைவராக இந்திய வம்சாவளி சீக்கியர் ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் அந்த செய்தியின் விரிவாக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இந்தியாவின் பஞ்சாபை பூர்வீகமாக கொண்ட ஜக்மீத் சிங் புதிய ஜனநாயக கட்சியின் தலைவராக ஆன்லைன் வாக்கெடுப்பு மூலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் அந்நாட்டு நாடாளுமன்றத்தில் மூன்றாவது பெரிய கட்சியாக உள்ள புதிய ஜனநாயக கட்சிக்கு வெள்ளையர் அல்லாத ஒருவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருப்பது இதுவே முதல் முறையாகும் கடந்த மாதம் கூட்டத்தில் உரையாற்றிய ஜக்மீத் சிங்கிடம் இடையூறு செய்து கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்ட ஒருவருக்கு அவர் மிக பொறுமையாகவும் அன்பாகவும் பதிலளித்தார் இந்த காட்சிகள் அந்நாட்டு சமூக வலைதளங்களில் வைரலானதை அடுத்து முப்பத்தி எட்டு வயதான ஜக்மீத் சிங் புதிய ஜனநாயக கட்சியின் தலைவராகியுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அக்கட்சியின் தலைவர் இறந்த பின் தற்போது அப்பதவிக்கு அவர் தேர்வாகியுள்ளார் தற்போது பிரதமராக உள்ள ஜஸ்டின் ட்ரூட்டோவின் லிபரின் கட்சியை எதிர்த்து இ
நமது டாப் டென் செய்திகளில் பத்தாவதாக இருக்கும் செய்தி இந்திய எல்லையோரம் உள்ள தனது பகுதியில் புதிய அதிவிரைவு சாலை ஒன்றை சீன அரசு திறந்துள்ளது அந்த செய்தியின் விரிவாக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் அருணாச்சல பிரதேச மாநிலங்களில் சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் இடையிலான சுமார் மூவாயிரத்து நானூற்று எண்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் நீள எல்லைப்பகுதி அடங்கியுள்ளது இந்நிலையில் அருணாச்சல பிரதேச எல்லையோரம் சீனாவின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள திபெத் பகுதியில் புதியதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள நானூற்று ஒன்பது கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள அதிவிரைவு சாலையை சீன வாகன போக்குவரத்துக்கு திறந்துவிட்டுள்ளது இந்திய மதிப்பில் முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த சாலை சீனாவின் லாசா நைசிங் நகரங்களுக்கு இடையிலான பயண நேரத்தை மூன்று மணி நேரம் குறைக்கும் நோக்கில் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக சீன அரசு தெரிவித்துள்ளது கனரக வாகன பயன்பாட்டுக்கு இந்த சாலையில் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் ராணுவ தளவாடங்களை எல்லைப்பகுதிக்கு விரைவாக கொண்டு வரும் நோக்கிலேயே இந்த சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக கருதப்படுகிறது இத்துடன் நமது ஹெட்லைன்ஸ் டிவியின் டாப் டென் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் நாளை உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அசோக் நன்றி வணக்கம்